ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இட்லி வச்சு தான் ரெசிபி மேக் பண்ண போகிறோம் எக்ஸாக்டாக சிக்கன் டேஸ்ட்லேயே இருக்கக்கூடிய சில்லி இட்லி எப்படி செய்யணுங்கிறத நான் வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிஃபோர் தட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இன்னொரு டைம் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ நான் ப்ராசஸ் என்னங்கிறத சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு இட்லி மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் நமக்கு யூஸ்வலாக நைட்டு இட்லி செஞ்சோன்னா மார்னிங் ஒரு ரெண்டு இட்லி மூணு இட்லி மீதி ஆகிடும்ல அதை வச்சு தான் நான் ரெசிபி சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு இட்லியை வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஸ்கியூப் ஸ்கியூபாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பெரிய பீஸெல்லாம் வேண்டாம் ஓரளவு மீடியம் பீஸாக கட் பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம இட்லி கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த மசாலா வந்து ஆல்ரெடி நான் இந்த கோவக்காய் வீடியோ போட்டிருந்தேன்ல அதுலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் ஏதாவது பொறிக்கணும் எனக்கு ஏதாவது ஃப்ரை பண்ணணும்னா நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோ பாருங்கள் நான் என்ன மசாலா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லு சொல்லியிருக்கேன் அதில் இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் வந்து மைதா மாவு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கறி மசாலா அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக நான் அது மசாலா எப்படி பண்ணுங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் யூஸ்வலாக நம்ம சிக்கன் எப்படி பொறிப்போமோ அதே மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நம்ம எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் பொறிச்சு தனித்தனியாக போடுங்க ஏன்னா மிக்ஸ் ஆகக்கூடாது ஒட்டிரும் இல்லை மசாலாவோட அதனால் தனித்தனியாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இது எக்ஸாக்டாக ரொம்ப நேரம் வேகணும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் குக் ஆனால் போதும் ஒரு சைட் திருப்பி போட்டு அந்த மாதிரி குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நான் இதை எடுத்துடுறேன் என்னன்னா அவ்வளோதான் இது இப்படியே சாப்பிட்டாலுமே ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்ட்லேயே நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சில்லி இட்லி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ ஆனியன் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக கட் பண்ணிக்கணும் அது ஜஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆனால் போதும் ரொம்ப ப்ரௌன் கலரில் ஆகணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கரண்டில் இருந்தாலே போதும் நமக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நல்லா சாட்டே பண்ணி விட்டுட்டு நான் வந்து ஒரு பீஸ் இஞ்சி ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு வந்து ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு நம்ம அதை சாப்பிடும் போது அது கடிப்படணும் நமக்கு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதையும் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கேப்சிகம் இருக்குல்ல நான் ஒரு ஆஃப் கேப்சிகம் மட்டும் எடுத்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஆல்ரெடி இட்லியில் நம்ம அந்த மசாலாவில் சால்ட் போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் ரெட் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணி இதோடைய நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நமக்கு மேக்ஸிமம் டென் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் எடுக்கும் டைமு ரொம்பவே சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் நமக்கு 
இப்போ இதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் லைட்லி அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ்க்காக நான் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுக்கு வேணான்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ்ஸாக இருந்தால் தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ அந்த இட்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இட்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி சாட்டே பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது கரெக்டாக எனக்கு ஒன் மினிட் வரைக்கும் கரெக்டாக இருந்தது நம்ம சில்லி இட்லி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நான் ஒரு வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் பார்க்கவே இவ்வளோ மவுத் வாட்டரிங்காக இருக்குல்ல கண்டிப்பாக நமக்கு இட்லி வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக காலையில் அதை சாப்பிட்றதுக்கு இஷ்டமே இருக்காது இதை மாதிரி பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் உனக்கு இல்லை எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லி எல்லோரும் சாப்பிட்ருவாங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்